ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ నేరుగా మీ ఇంటికి ఖచ్చితమైన క్వాలిటీతో పాటు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింపు మూడు వందల యాభైకి పైగా నిత్యావసర వస్తువులను హోల్సేల్ ధరల్లో పొందండి మేవెన్ స్పీక్ డాట్ కామ్ లో షాపింగ్ చేయండి మీ డబ్బులను ఆదా చేసుకోండి సార్ వైసీపీ చేసిందే ఇప్పుడు కూటమి కూడా చేస్తున్నదని జరుగుతున్న ప్రచారం ప్రధానంగా అరెస్టులు అలాగే కేసులు పోసాని ఆర్జీఓ మీద కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ కేసులు పెట్టారు పాతవైతే ఏదైతే కేసులు పెట్టారో ఆ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు దాన్ని తిరగతోడి అరెస్టుల పర్వం కొనసాగిస్తున్నారు దానికి ఎవరు కూడా అతీతులు కాదని వీలు చెప్తున్నారు ఇలా కక్షాదింపు చర్యలు చేస్తే జగన్ జరిగిన పరిస్థితి మీకు ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడే పరిస్థితి అంటే రోజు మనం వింటున్నటువంటి వ్యవహారం అయిపోయింది సార్ ప్రతిరోజు ఈ కేసులు ఇప్పుడు ఒక రాజీవి ఏడాది క్రితం చేసిన కామెంట్ల మీద కేసు అట అవును సో అది నిన్న జరి ఏడాది క్రితం జరిగిన కే ఆ స్టేట్మెంట్ సో దానికి ఏం సీరియస్నెస్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ తర్వాత సో అది కూడా సెలెక్టివ్ కేసులు టీడీపీ నాయకుల్ని అన్న వాటి పైన కేసులు పెడుతున్నారు టీడీపీ వాళ్ళు ఇతరులు అన్న దాని మీద కేసులు లేవు టీడీపీ నేను నా ఉదాహరణ అనేక సార్లు చెప్పాను ప్రతిసారి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కడన్నా రియాక్షన్ వస్తుందో గవర్నమెంట్లో ఆశించుదామని ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళ మీద నీచంగా మాట్లాడిన వాడి మీద ఎందుకు కేసులు పెట్టరు వన్ ఇయర్ కాదు ఆరు నెలల కింద మాట్లాడింది ఎనిమిది నెలల కింద మాట్లాడింది మూడు రెండు నెలల కింద మాట్లాడింది నెల కింద మాట్లాడింది నేను మీకు ఇదివరకే చెప్పాను లోకేష్ కూడా పంపించాను నేను దేని మీద ఏ కేసు ఉండదు కదా అంటే డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ల పైన నీచంగా మాట్లాడిన వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టాల్సింది ఏడా తర్వాత కాదు మూడేళ్ళ తర్వాతనే పెట్టండి ఆ కేసులు వాళ్ళు ఎదుర్కొంటారు రామ్ గోపాల్ వర్మ పైన ఏ కేసు పెట్టారో నాకు తెలియదు కానీ చెప్తున్నా ఉదాహరణకు సో ఎవరైనా తప్పు మాట్లాడితే కేసులు పెట్టచ్చు కానీ అది వన్ సైడ్ ఎందుకు ఉండాలి అంటున్నా రామ్ గోపాల్ వర్మ పెట్టింది ఏంటంటే వ్యూహం సినిమా నిర్మాణ క్రమంలో చంద్రబాబు లోకేష్ బ్రాహ్మణులను కించపరిచేలా పోస్టులు పెట్టారండి అంటే ఫండమెంటల్ పాయింట్ అది ఒక పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఏమి కాదు కేసులు రామ్ గోపాల్ వర్మ కేసులకు భయపడే స్వభావం ఉన్నవాడు కాదు ఇంతకన్నా వివాదాస్పదమైన కామెంట్లు చాలాసార్లు చేశారు రామ్ గోపాల్ వర్మ రామ్ గోపాల్ వర్మకి ఇది అనే రాజ ఈ పాలిటిక్ పొలిటికలే కాదు అనేక అంశాలపైన ఆయన అభిప్రాయాలు చాలా వివాదాస్పదంగా ఉంటాయి ఈ లవ్స్ దట్ ఆ వివాదాలు ఆయన కోరుకుంటాడు నాకు అర్థమైనంత వరకు ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తాడు అందువల్ల ఈ కేసు కూడా ఐ థింక్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎంజాయ్ చేస్తాడు అనుకుంటాను రామ్ గోపాల్ వర్మ భయపడతారా రామ్ గోపాల్ వర్మ అరెస్ట్ చేస్తారా ఈ కేసుతో ఏమవుతుంది ఇది ఇప్పుడు ఈ కేసులు అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఏ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు సమాజంలో ఎవరు కూడా మాట్లాడకుండా చేయొచ్చు అనుకుంటారు కానీ అది ఏం ప్రాక్టికల్గా జరగదు ఎందుకంటే ఈ రాజకీయంగా ఎవరినెవరు అనుకోవడము కొంత అభ్యంతరకరమైన స్థాయికి అనుకోవడం ఒక్క పార్టీ వాళ్ళు చేయడం లేదు అన్ని వైపులా కూడా చేస్తున్నారు నాయకులే ఇష్టమిత్రులు మాట్లాడుతున్నారు కదా ఇందులో కొత్త ఏమున్నది ఇది ఇది ఒక బురద ఈ బురదలో రాయత్తే మరింత బురద చెల్లుతుంది అంతకుమించి ఏముంటుంది నిజంగానే ఇప్పుడు ఇది ఏదో ఒక్క ఒక వైపు నుంచే వస్తుంది అంటే ఎస్ అది ఆ కేసులు ఉపయోగపడతాయి ఇటువైపు అటువైపు కూడా ఇదే వ్యవహారం అది అభ్యంతరకర స్థాయిలో పోస్టులు పెట్టడం నేను ఎందుకు చెప్తున్నా నేను ఏదో నా వ్యక్తిగత అనుభవం ఉంది కనుక చెప్తున్నా చెప్పగలుగుతున్నా ఇది ఏమి ఎవరు అతీతులు కాదు ఏ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ తప్పు చేయలేదని నేను అంటలేను టీడీపీ వాడు మే వాళ్ళు మాత్రం చాలా ఏమి తప్పు చేయకుండా ఉన్నారు అనుకుంటే వాళ్ళ అభ్రమది సో ఇటువైపు అటువైపు నీచాతి నీచంగా పోస్టులు పెడు పెడుతున్నారు పెట్టుకుంటున్నారు కానీ కేసులు మాత్రం ఒక వైపు వైపే పెడుతున్నారు ఎందుకు ప్రజలు ఎలా తీసుకుంటారో మీరు ఆలోచిద్దాం సో అందువల్ల ఏదన్నా నా స్టాండ్ ఒకటే ఎవరిని కించపరిచేలా వారిని క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేసేలా పోస్టులు పెట్టకూడదు అది బావ ప్రజ్ఞ స్వేచ్ఛ కాదు బావ ప్రజ్ఞ స్వేచ్ఛ పేరిట ఇతరులను అవమానించే హక్కు నీకు లేదు నా జీవితంలో నేను ఇన్నేళ్ళు విశ్లేషించాను ఏనాడు ఒక్క మాట చంద్రబాబు నాయుడుపై కానీ పవన్ కళ్యాణ్ పై కానీ నరేంద్ర మోడీపై కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై కానీ కేసీఆర్ పై కానీ ఇంకెవరు పైన రేవంత్ రెడ్డిపై కానీ అభ్యంతరకరంగా అనుచితమైన పద్ధతిలో మాట్లాడలేదు కానీ నన్ను కూడా మాట్లాడుతున్నారు కదా నేను అందుకే చెప్పే చంద్రబాబు నాయుడుకు అపీల్ ఏంటంటే మీరు నిజంగానే ఈ దుర్మార్గాన్ని ఈ సోషల్ ఉన్మాదాన్ని మీరు కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే బిగిన్ విత్ యువర్ ఓన్ పీపుల్ మీ మీ వారి పైన చర్యలు మీ వారు మీరు అట్లీస్ట్ రాజకీయ పరిస్థితులు పక్కకు పెట్టండి జగన్ ఎట్లాగో అంటారు నా నా ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేనైతే ఎక్కడ అభ్యంతరంగా మారా మాట్లాడుతున్నా అది కూడా నా పైన కూడా చర్య తీసుకోండి నేను కూడా ఎక్కడైనా అసభ్యంగా నీచంగా సంస్కారహీనంగా కనుక టీడీపీపై కానీ ఇంకెవరిపై
మీరు ఒక్క ఉదాహరణ చూపెట్టండి సింగిల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాలంటీర్గా పోయి చట్టానికి లొంగిపోతాను సో నేను ఎక్కడ లేదు రాజకీయ విశ్లేషణ చేశాను మీకు రుచించకపోవచ్చు ప్రభుత్వ విధానాలు ప్రశ్నించిన మీకు రుచించకపోవచ్చు మీ వాళ్ళకు రుచించకపోవచ్చు రుచించకపోతే మరి అభ్యంతరకరంగా పోస్టులు పెడతారా నీ చేత నిచ్చంగా పోస్టులు పెడతారా ఏ చట్టాలు ఉల్లంఘనో కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ పోలీస్ హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ కూడా కేసు కూడా ఉంది ఒకటి ఉదాహరణగా చెప్తున్నా మీకు కోర్టులో కూడా ఛార్జ్ షీట్ కూడా దాఖలైంది కేసు నెంబర్ రావాలంతే మీకు అదే కావాలంటే ఎఫ్ఐఆర్ పంపిస్తాను మీరు మీరు అది చట్టానికి ఎలా ఉల్లంఘనో అది మీ సోషల్ మీడియాకు లో భాగంగా ఉన్న వ్యక్తే చేస్తున్న వీడియో కదా ఒక్కటి కాదు వంద వీడియోలు ఉన్నాయి కదా అతని మరి పోయిన ఒక్కని మీద మీరు చర్య తీసుకోగలరా మీరు సంపదామని నన్ను బెదిరించిన వాట్సాప్ మెసేజ్ మీకు లొకేషన్ పంపించాను ఓకే మిమ్మల్ని అండి ఓపెన్గా పేర్లతో సహా చెప్పబడతాను నంగలగిరికి చెందిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయక నాయకుడు కార్యకర్త మీకు ఓపెన్ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పచ్చు నేను కానీ వాళ్ళకి అనవసర పబ్లిసిటీ ఇవ్వదలుచుకోలేదు మరి నేను మీకు పంపించాను చూడండి మీరు కావాలంటే సో ఇది ఇది మరి ఎవరు మీకు ఎవరు ఇచ్చారు నేను చంపే చంపుతామని అంటే అధికారం ఎవరు ఇచ్చారు మీకు నేను పోండి నేను ఎక్కడ నా అభ్యర్థిగా మాట్లాడితే మీరు చెప్పండి నేను రెడీ టు ఫేస్ ఎనీ పనిష్మెంట్ నా నేను ఎక్కడన్నా నేనే నేను ఒకటి క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఎక్కడా అసభ్యంగా మాట్లాడలేదు మాట్లాడినట్టు మీరు ఉదాహరణ చూపెట్టండి కేసు పెట్టండి నా పేరు నేను నేను ఎందుకంటే ఒక నేషనల్ ఇక్కడే మాదు నేను నేషనల్ మీడియాలో మాట్లాడతాను ఇంటర్నేషనల్ మీడియా కూడా ఇంటర్ నాకు కామెంట్ చేస్తుంటాను నేను ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ కన్ఫైన్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను నార్మల్ యూట్యూబ్ అనే కాదు కదా నేను ఒక జర్నలిస్టిక్ కమ్యూనిటీలో ఒక స్థాయి ఉన్ని గౌరవం ఉన్న వ్యక్తిని నేను ఒక ఎడిటర్ను కాలమ్నిస్ట్ను నేను నేను జాతీయ మీడియాకు రాస్తుంటాను జాతీయ మీడియాలో మాట్లాడుతుంటాను ఈవెన్ లండన్ ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ అమెరికా లాస్ ఏంజల్స్ టైమ్స్ లాంటివి కూడా నన్ను కోట్ చేశాయి సార్ సో నేను ఎక్కడైనా సభ్యం మాట్లాడితే సార్ ప్రపంచం ఊరుకుంటుందా సమాజం ఊరుకుంటుందా సో మరి నాపై ఇంత నీచంగా అత్యంత నీచంగా అత్యంత అభ్యంతరకరంగా ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ పైన ఏదైతే చెప్పారో దాంతో పోలిక కాదు కానీ అంతకన్నా అభ్యంతరకరంగా అంతవరకు ఖచ్చితంగా చెప్పగలను సార్ అంతకన్నా అభ్యంతరకరంగా అంతకన్నా నీచంగా నా పైన మీ పార్టీ వాళ్ళు పోస్టులు పెడుతున్నారే దానిపైన మీరు ఎందుకు చర్య తీసుకోరు రామ్ గోపాల్ వర్మ మీరు పెట్టిన కేసు నాకేం అభ్యంతరం లేదు ఇక్కడ ఆ కేసు వివరాలు నాకు తెలియదు కనుక నేను సమర్థించలేను వ్యతిరేకించలేను రామ్ గోపాల్ వర్మ చట్టం రీత్యా తప్పు చేస్తే శిక్షించండి సో లెట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫేస్ ది మ్యూజిక్ ఆఫ్ లా కానీ వై నాట్ వైశ్వర్ నాగేశ్వర్ బి ది విక్టిమ్ దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి రామ్ గోపాల్ వర్మ మీద కేసు పెట్టారు మరి ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ అన్న వాళ్ళ పైన కేసు పెడతారా నేను అనేది తప్పైతే తప్ప అని చెప్పాడు సార్ మీ క్లెయిమ్ తప్పు మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమీ అనలేదని నేను ఎఫ్ఐఆర్ పంపిస్తాను మీకు నేను మీకు ఛార్జ్ షీట్ పంపిస్తాను మీరు సీఎం ఒక కేసు పెట్టగలరా ఒకటే కాదు మీకు చంపుతామని వెదిరించాను కానీ ఇంకెక్కువన ఇంతకన్నా ఎక్కువేమన్నా ఉంటుందా సార్ నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్ రావా చూసుకుంటాం ఇది ఇంతకన్నా ఎక్కువన మరి దీన్ని అంగీకరిద్దామా దీన్ని దీన్ని మీరు సమర్థిద్దామా నేను అనేక సార్లు ఈ మధ్యకాలాలు అయితే ఒక పది సార్లు చెప్పాను ఇది ఎప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట స్పందన వస్తుంది బికాస్ ఐ స్టిల్ రెస్పెక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు ఈ లాట్ ఎందుకంటే ఆయన ఈ ఈ చిల్ల నాపై జరుగుతున్న ఈ దుర్మార్గ దాడిని ఆయన జయించాడని పొరపాటు కూడా అన్నాను ఐ డోంట్ థింక్ చంద్రబాబు నాయుడు స్థాయి కాదు అది కానీ ఆయన ఉపేక్షిస్తున్నాడు అన్నది నా ఆవేదన ఆయన చేయిస్తాడనే అంత అనే క్వశ్చనే లేదు ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ రికార్డ్ ఫర్ హిమ్ అందులో అనుమానం లేదు భారత రాజకీయాల్లో చంద్రబాబు నాయుడుకు ఒక గొప్ప పాత్ర ఉంది అది నమ్మేవాడిని నేను సార్ అందువల్ల నాకు కానీ మరి ఈ ఈ ఇలా మేము ఎందుకు విక్టింగ్ కావాలి మీ వాళ్ళ చేతిలో మీరు ఎలాగైతే సోషల్ ఉన్మాదానికి మీరు బాధితులు చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ మధ్య చెప్తున్నారు కదా మా కుటుంబ సభ్యులు కూడా చూడకుండా నేను కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నారు కదా నేను కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవడం ప్రసక్త లేదు కానీ చెప్తున్నా కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవడం లేదు కానీ కళ్ళలో అగ్రహాజ్వాలలు మాత్రం వస్తాయి కదా రాకుంటుంటాయా సార్ ఎందుకు మరి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి లేదు నేను చెప్పే తప్పని ప్రూవ్ చేయండి నాకు అభ్యంతరం లేదు లేదు నేను కూడా ఎక్కడ నా అభ్యంతరం కూడా మాట్లాడితే కేసు పెట్టండి ఓకే వెదురుస్తున్నారు నువ్వు దొరకబోతావా మా ప్రభుత్వం వచ్చింది నీ ఇంత కేసు పెడతాం నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్లు తిప్పిస్తాం థర్డ్ డిగ్రీ పాటు ప్రయోగిస్తాం ఇది తెలుగు తమ్ములు చేస్తున్న వాదన అందరూ అంటారు నేను కొందరు దీన్ని టీడీపీ అభిమానులు ఆశ్రయించుకుంటున్నారు మీకు నేను వంద వంద మెసేజ్ చూపెడతాను టీడీపీకి అత్యంత లాయల్గా ఉండేటువంటి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు కూడా వ
మేము ఓపెన్ చెప్తున్నారు మేము టీడీపీ అభిమానులం మేము చంద్రబాబు నాయుడు అభిమానులం మీ వ్యాఖ్యలకు ఉన్న సందర్భాల్లో మాకు మాకు చాలా బాధ కూడా కలిగించాయి అయినా మీరు నిజాయితీగా మాట్లాడుతున్నారు దానికి మేము రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం అని ఉదాహరణలతో సహా చెప్తున్నారు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గురించి కూడా గొప్పగా చెప్పింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని అందువల్ల సంతోషం రామ్ గోపాల్ వర్మ తప్పు చేస్తే ఆయన ఎంత లెజెండరీ ఫిలిం మేకర్ అయినా లెట్ ఇన్ ఫేస్ దాక్ సార్ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్ కానీ మీరు చట్టాన్ని నిజాయితీగా సోషల్ మీడియా ఉన్మాదాన్ని మీరు అంతం చేయాలనుకుంటే మొదలు ఇంటి పో ఇంట్లో ఇంటిని క్లియర్ చేసుకోండి సార్ ఎనిమిది అంటే మేము మాత్రం ఎవరినైనా అంటాం మమ్మల్ని మాత్రం ఎవరన్నా కేసులు పెడతాం ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో మంచిది కాదు దీనికి ఎవరూ భయపడరు కూడా నేనేం భయపడ ఇవన్నీ అనడం లేదు నేను ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ సార్ మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఈ ఈ తాడాక తప్పులో భయపడే స్థాయిలో నాకు ఇష్టం లేదు సో అందువల్ల ఇంతకన్నా చాలా సీరియస్ థ్రెట్స్ కూడా ఎదుర్కొన్నాను కానీ ఈ అసభ్యత సమాజానికి మంచిది కాదు ఈ కుసంస్కారం సమాజానికి మంచిది కాదు ఇట్ డజంట్ లీడ్ టు హెల్తీ పబ్లిక్ డిస్కోర్స్ నేనైతే ఇంతవరకు తెలిసేయో తెలియక ఏనాడు అనారోగ్యకరమైన పబ్లిక్ డిస్కోర్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేయలేదు సార్ ఐ ఐ మే బి వెరీ షార్ప్ ఇన్ మై పొలిటికల్ అనాలిసిస్ నేనేవి అటు ఇటు కప్పదాటు వైఖరి నాకు ఉండదు మీకు తెలుసు కదా కప్పదాటుగా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడను కుండ బద్దలు కొట్టినట్టే మాట్లాడతాను నాకు ప్రతి దానిపైన స్పష్టమైన అభిప్రాయం ఉంటుంది ఒక విశ్లేషణ ఉంటుంది అది ఒకరు నచ్చచ్చు ఇంకో నచ్చకపోవచ్చు కానీ ఎన్నడూ అన్పార్లమెంటరీ పదజాలం కానీ వ్యక్తుల పట్ల ప్రత్యేక అసహ్యం కానీ ఏవ్యభావం కానీ విద్వేషభావం కానీ ఏనాడు చెప్పలేదు సరైనప్పుడు రైట్ అన్నాను రాంగ్ అన్నప్పుడు రాంగ్ అన్నాను నాకు ఏది రైట్ అనిపిస్తే అది రైట్ అన్నాను యు కన్విన్స్ మీ సో ఒకవేళ నా అభిప్రాయం మీ డిఫరెంట్గా ఉంటే యు కన్విన్స్ మీ అమరావతికి పదిహేను వేల కోట్లు గ్రాంట్ ఇవ్వాలి రుణం కాదు అన్నాను ఇంత తప్పుడు చెప్పండి రుణమే ఇవ్వాలి అప్పుడే ఇవ్వాలి గ్రాంట్ ఇవ్వద్దు కేంద్రం అని చెప్పండి నాకు అవసరం లేదు అమరావతికో యాభై వేల కోట్లు కేంద్రం ఇవ్వాలి అంటాను నేను ఇలా తప్పే ఉన్నది మీకు నచ్చకపోతే చెప్పండి కేంద్రం ఎందుకు ఇస్తుందండి ఆ కేంద్రం సంబంధం లేదు మనమే చేసుకోవాలని చెప్పండి నాకు అభ్యంతరం లేదు దట్ ఇస్ యువర్ స్టాండ్ నా స్టాండ్ అయితే సీమాంధ్ర ప్రజల అభిష్టానికి భిన్నంగా మీరు రాష్ట్రాన్ని విభజించారు రాష్ట్రాన్ని విభజించినప్పుడు హైదరాబాద్ మహానగరం లేకుండా చేసినప్పుడు వాళ్ళకు మరో మహానగర నిర్మాణానికి ఉదాహరణగా ఇస్తే తప్పేటండి అంటారు నలభై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల కేంద్ర బడ్జెట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఐదేళ్ల పాటు పది పది వేల కోట్లు ఇవ్వండి నలభై ఎనిమిది లక్షల కోట్ల బడ్జెట్లో అమరావతి మహానగరానికి నిర్మాణానికి ఒక పదివేల కోట్లు ఇస్తే కొంపలు ముడుతాయండి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏం తెలుగు వాళ్ళు ఇలా దేశ ఎకానమీకి దేశ ప్రతిష్టకి ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు సో ఇవ్వచ్చు కదా నేను ఈ మాట అంటున్నాను ఈ మాట మీకు నచ్చకపోలే పోతే చెప్పండి కేంద్రం ఇవ్వద్దండి కేంద్రం ఎందుకు ఇస్తుందండి అని మనమే అప్పులు తెచ్చుకుందాం అని చెప్పండి నాకు అభ్యంతరం లేదు ప్రజలు నిర్ణయించుకుంటారు ఈ పదిహేను వేల కోట్లు కూడా అమరావతికి ఇచ్చింది అప్పు అన్యాయం కదా ఇది ప్రపంచ బ్యాంక్ ద్వారా అప్పు అప్పు కాదు గ్రాంట్ ఇవ్వాలి కదా నాకు ఇదంటే మీకు అభ్యంతరం ఉంటే నాకు ఓపెన్గా చెప్పండి కానీ ఇలా అసభ్యత ఎక్కడ ఉంది మోడీ పట్ల కూడా అసభ్యంగా మాట్లాడాను కదా మోడీ పట్ల కూడా గౌరవంగా మాట్లాడాను సార్ మీకు ఇంకా మీరన్నా గట్టిగా అన్నారు పార్లమెంట్ నుంచి మట్టి నీళ్ళు మొకాన కొట్టారని మోడీని చంద్రబాబు నాయుడు అన్న మాట నేను అది కూడా అంటాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు మాట మర్చిపోయా మనం పార్లమెంట్ నుంచి మట్టి తీసుకొచ్చి కొట్టి మా మొకాన మట్టి నీళ్ళు కొట్టారని నేను అంత పెద్ద మాట కూడా అంటలేను అయ్యా పదివేల కోట్లు ఏడాదికి ఐదేళ్ళు ఒక యాభై వేల కోట్లు ఇవ్వండి అంటున్నాను ఇది నచ్చకపోతే లేదు యాభై వేల కోట్లు ఇవ్వరండి కేంద్రం ఎందుకు ఇస్తుంది మనమే ఖర్చులు పెట్టుకోవాలి కేంద్రానికి ప్రపంచం భారతదేశం మొత్తం చూసుకోవాలి అవసరం లేదు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పులు చేసుకుంటుంది అని చెప్పండి కానీ ఇందులో ఎక్కడైనా అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయా సార్ మరి ఎలా మీరు వ్యక్తిగతంగా దాడి చేస్తారు సార్ అందుకే ఇప్పుడు కూడా ఇవంతా ఎందుకు ఎవరైనా అనొచ్చు సార్ ఈ మధ్య చాలాసార్లు చెప్తున్నారు అవి చాలాసార్లు చెప్పేది రక్షణ కొరకు కాదు సమాజానికి తెలియాలి కనుక చెప్తున్నాను సార్ సమాజమే స్పందిస్తుందని నమ్మకంతో చెప్తున్నాను సత్యం నిలబడుతుందన్న విశ్వాసంతో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ నేను భయపడను ఎందుకు భయపడను అంటే త్రేతాయుగ కాలంలో మహాపతివ్రత శిరోమణైన సీతమ్మ తల్లిని అది కూడా త్రేతాయుగ కాలంలో అప్పటికి ఇన్ని అబద్ధాలు లేవు ఇంత కుసంస్కారం లేదు ఆ సమయంలోనే ఆ మహాతల్లినే అనుమానించిన మానవాలి అంతకన్నా నాగేశ్వర్ గొప్పడా అంటే నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే ఈ చరాచర జగత్తు నడిపించే ఆ పరమాత్మనే శమంతకమని దొంగతనం చేశాడని అప అపనిందని ఎదుర్కొన్నాడే హే నేను సీతమ్మ తల్లిక
ఆ అపవాదులు మోపరా శీలాన్ని శంకించరా అంతకన్నా నేను గొప్పవాడిని కాదు కదా ఓకే అది కూడా త్రేతా దోపర యుగాలు కాదు కలియుగం కదా కలియుగం కూడా ప్రవేశించాలేదు కదా అందువల్ల నేను నేను నేనేమి ఫీల్ కాదు కానీ మీరు చాలా సోషల్ మీడియా ఉన్మాదం పైన ఉక్కు పాదం మోపుతున్నారు కనుక కొద్దిగా ఉక్కు ఇది కూడా ఒక్కసారి తిరుగుతా మంచిగుండు కదా అని మాత్రమే చెప్పేది కానీ ఉక్కు పాదం మోపండి సోషల్ ఉన్మా రామ్ గోపాల్ వర్మ కాదు ఇంకా నా ఇక వర్మైతే శర్మైతేనేం పల్లెక్కిలో ఉన్నవాడు మోసేవాడికి తెలుసు దాని బరువు ఎంత అన్నారు అని రావి శాస్త్రం గొప్ప మాట అంటాడు శర్మైతేనేం వర్మైతేనేం పల్లెక్కిలో ఉన్నది మోసేవాడికి తెలుసు దాని బరువు ఎంత అని సో అందువల్ల వర్మైతే ఇంకే శర్మైతేనేం తప్పు చేస్తే కేసు ఎదుర్కోవాల్సిందే ఎదురు అది ఆ దీ ఐ లీవ్ ఇట్ టు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఉమా మై టు డిఫెండ్ హిమ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ నాగేశ్వర్ లాంటి లాయర్ ఒక కలతా అవసరమే లేదు సో ఈ ఎంజాయ్ కాంట్రవర్సీస్ సో అందువల్ల నాకు అవసరము లేదు నేను నేను ఆయన మీద డిఫెండింగ్ నేను మాట్లాడా కానీ సమాజంలో ఈ ధోరణి ఈ సోషల్ మీడియా ఉన్మాదం పైన మీ పోరాటం చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన వారితో మొదలుపెట్టారు సార్ మొదలు మీ వాళ్ళని ఆపండి తర్వాత మీరు బయట వాళ్ళని ఎవరినైనా ఏమైనా చేయండి